হ্যালো বন্ধুরা আমরা ইতোমধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সম্পর্কে জেনেছি এবং আমরা ঘূর্ণি এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ঘূর্ণিঝড় আসলে ঠিক কি কি কারণে হয় এখানে তোমরা একটি ঘূর্ণিঝড়ের আসলে দেখতে কি রকম হয় যখন ঘূর্ণিঝড়টি হয় সেরকম একটি ভিডিও দেখতে পাচ্ছ এবং ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিন্তু আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে ঘূর্ণিঝড় কতটা ভয়াবহ এখানে যেরকম তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সব আশেপাশের সব কিছু বাতাসে উড়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং মাঝখানে একটি গোলকের মতো বা বাতাসের চক্র সেখানে ঘুরছে ঠিক সেই রকম ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা এবং যখন এটি যায় ঘূর্ণিঝড় তখন তার আশেপাশের অঞ্চলে তীব্র বাতাস থাকে এবং কখনো কখনো তীব্র ঝড়ও থাকে এবং এই যে বায়ু দেখতে পাচ্ছ এই বায়ুর মধ্যে যে সকল জিনিস যে সকল সম্পদ আমাদের পরে সেগুলোকে ঘূর্ণিঝড় বিনষ্ট করে ফেলে যেই কারণটিতেই ঘূর্ণিঝড় এতটা ভয়াবহ এবং এই পাঠে আমরা জানব ঠিক কি কি কারণে ঘূর্ণিঝড় হয় আমরা পূর্বেই ঘূর্ণিঝড়ের স্যাটেলাইট থেকে দেখতে কীরকম সেটি দেখেছি এবং এটিও দেখেছি যে ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা কীরকম কারণ আমরা জানি ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হতে পারে এবং একটি ঘূর্ণিঝড়ের প্রকৃত চিত্র আমরা এই ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি এবার আসো আমরা জেনে নেই ঠিক কি কারণে ঘূর্ণিঝড় হয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেখানে বায়ুর নিম্নচাপ হয় এই নিম্নচাপের কারণে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে থাকে তবে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ার কারণে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষ ঘূর্ণিঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও এর ক্ষয় ক্ষতি কমাতে ব্যবস্থা নিতে পারে যেরকম আমরা একটু আগেই জেনেছি এখন তোমাদের অনেকেরই হয়তো এই বিষয়টি বুঝতে সমস্যা হতে পারে আমি তোমাদেরকে ইতোমধ্যেই বলেছিলাম আমরা এমন একটি মানচিত্র দেখব যেটি দেখে আমরা বুঝতে পারব আসলে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এবং ঠিক ঠিকই কারণে ঘূর্ণিঝড় হয় এখন আসো আমরা এরকম একটি মানচিত্র দেখে ফেলি এই মানচিত্রে তোমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সালের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ঠিক কোন অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করেছে সেই রকম দেখতে পাচ্ছ যেখানে বাংলাদেশের বিগত সত্তর বছরের বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের ছবি দেওয়া আছে এই ছবিগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি সাধারণত বাংলাদেশের কোন অঞ্চল দিয়ে ঘূর্ণিঝড় অতিক্রম করে যেরকম আমরা এইখানে একটি উনিশশো সালের ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ দেখতে পাচ্ছি যেই ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে অতিক্রম করে উত্তর দিকে গিয়েছিল এবং সেটি বাংলাদেশের ভারতের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে ঢুকে সেটি যশোর অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলে গেছিল কিন্তু এরকম ঘূর্ণিঝড় এদিকে আমরা একটি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যেই অঞ্চলটিতে আমরা সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব এলাকা চট্টগ্রাম নোয়াখালী ভোলা বরিশাল এই অঞ্চলটি এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড়ই এই অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে এবং এই অঞ্চলটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় প্রবেশ যেরকম আমরা বিভিন্ন সাল দেখতে পাচ্ছি উনিশশো পঁয়ষট্টি পঁচাশি একানব্বই তারপর উনিশশো ষাট উনিশশো পঁয়ষট্টি উনিশশো তেষট্টি এই সালগুলোতে এই অঞ্চল দিয়ে ঘূর্ণিঝড় গিয়েছে এবং সেই যেটি দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এই অঞ্চলটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা বরিশাল নোয়াখালী ভোলা চট্টগ্রাম কক্সবাজার এই জায়গাগুলো সাধারণত উপকূল এলাকা এবং আমাদের বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড়ই এই এলাকা দিয়ে আসে এছাড়াও ঘূর্ণ খুল্লা যশোর এলাকা দিয়েও বাংলাদেশের কয়েকটি ঘূর্ণিঝড় অতিক্রম করেছে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এতক্ষণ যে আমরা এখানে পড়লাম যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুর নিম্নচাপ ঘটে এবং এই নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এই বিষয়টি আসলে কি এখানে আমরা নিচে নীল একটি অংশ দেখতে পাচ্ছি এটি কি আমরা সকলেই জানি এটি হচ্ছে বঙ্গোপসাগর যখন কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় যেমন আমাদের সমুদ্রের কথা আমরা বলবো তখন সমুদ্রের ওই অঞ্চলের বায়ু সেখান থেকে সরে যায় এবং তার ফলে তার আশেপাশের বায়ু সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা করে এবং যখন একটি খালি জায়গার সৃষ্টি হয় তীব্র তাপমাত্রার ফলে সেখানকার বাতাস যখন শুষ্ক হয়ে যায় এবং সেখানে আর বাতাস থাকে না তখন আশেপাশের বাতাস সেখানে প্রবেশ করতে যায় তার ফলে যখন চারদিক থেকে বাতাস আসে তার ফলে সেখানে তোমরা যেরকম ঘূর্ণিঝড় অর্থাৎ গোল গোল সেরকম অনেকগুলো বাতাসের সম্মিষ্টি দেখতে পাচ্ছিলে যেটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেটি সৃষ্টি হয় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং সেটি যখন উপকূল এলাকা দিয়ে ঘুরতে সমুদ্র থেকে ঘুরতে ঘুরতে উপকূল এলাকায় প্রবেশ করে তখন সেটির শক্তি অনেক বেড়ে যায় এবং সেই শক্তির ফলে এই যে তোমরা যে দেখতে পেলে একটু আগে যে সেটি আশেপাশে সব কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে যায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে সেই জিনিসগুলো হয় 
সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে ঘূর্ণিঝড়ের কারণের পেছনে তীব্র তাপমাত্রার অনেক প্রভাব আছে এবং আমরা যখন যেহেতু পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বাড়াচ্ছি সুতরাং ঘূর্ণিঝড় হওয়ার কারণও আমরা দিন দিন বাড়াচ্ছি আমরা চাইলেই আমাদের প্রকৃতিকে সুন্দর রাখতে পারি পৃথিবীর তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি তার ফলে ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আমরা নিজেরাই চেষ্টা করলে কমাতে পারি সুতরাং একসাথে যদি আমরা বলি তাহলে ঘূর্ণিঝড়ের কারণ হচ্ছে যে ভূপৃষ্ঠের তাপ সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুর নিম্নচাপ এবং সেই নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি তবে এটি সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে থাকে এখানে মানে প্রাকৃতিকভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সেখানে যখন বাতাস সরে যাচ্ছে আশেপাশে বাতাস প্রবেশ করার চেষ্টা করছে তখন ঘূর্ণিঝড়ের হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ ঘূর্ণিঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও আমরা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়ে এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে পারি যেগুলোকে আমরা মোকাবেলা বলে থাকি এই সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠেই জানব এবং তোমাদের সাথে আমাদের আমার পরবর্তী পাঠেই আবার দেখা হচ্ছে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে